mindenki a saját pályáján, a saját életében tud a legjobban szemléltetni. Ezért én biztosan tudom, hogy azért már 4 5 éves koromban stabilan énekeltem relatíve tisztán az óvodás koromban, és mivel mindenképpen zenei általánosba szerettem volna menni, és a családunkban találhatók zenészek, ezért én kaptam otthonról egy támogatást, nem túl erős támogatást, mert nem érték, hogy mégse leszek zenész, de, de kaptam egy támogatást, hogy ezt csináljam. És ott nagyon gyorsan következett egy nagyon erős professzionális váltás. Hat éves koromban templomi kórusban énekeltem a Krisztina Városi templomban, és ott Szendre Janka kórusvezető rögtön kiválasztott, hogy a graduálét énekeljem kvázi, mint szólista. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg így utólag belegondolva. Igaz, hogy mellettem volt egy egyetemista fiatal lány, Horváth Mária, aki később neves kortás, kortás művek bemutatójaként szerzett magának hírnevet, de azért mégis ketten ki kellett menni, meg kellett húsz lépést tenni egészen a szószékig, ott föl kellett menni egy lépcsőn, mikrofon beigazgatni egy kisgyerek méretéhez, és elénekelni egy, egy graduálét, ami a hívek válaszával együtt körülbelül olyan 5-6 perces dolog volt, és ezt minden vasárnap mindig újat a, a liturgiának megfelelő kellett. És próbálok visszaemlékezni most, hogy ez jelentette nekem nehézséget vagy stresszt. És nem. Tehát ez nekem ambíciót jelentett. Tehát tulajdonképpen aki engem erre kiválasztott, az nagyon helyesen mérte föl, hogy bennem ez a fajta tehetség megvan, az, hogyha kiállok, akkor az biztosan hozni fogom tudni, amit megtanítottak, és esetleg még egy kicsit jobbat is. És az, majd később szeretnék részletesen visszatérni arra, hogy mi az a kicsit jobb, amikor valaki a tudása felett tud teljesíteni, mert ez valóban a énekesi pálya alkalmaságnak egy egész különleges része. Tehát én hat éves koromban szembesültem azzal, hogy, hogy milyen szólistaként fellépni, és akkor már a zenei memória, a hangmagasság érzékelése, a tiszta ének, a tiszta artikuláció, ez mind rendelkezésre állt. Én ezt egy elsőkerületi óvodában mind megtanultam gyerekkoromban, de ez azért a, a, a 70-es években nem volt olyan lehetetlen, tehát ezt azt gondolom, hogy Magyarországon ezt a fajta képzést tulajdonképpen mindenki megkapta. Innen az utam az általános iskolába vezetett, ahol rögtön énekkarba kerültem. És ez egy nagyon érdekes és ambivalens problémát vett föl, amit én, hogyha énektanár lennék, akkor erre külön, külön figyelmet szentelnék. Hogyha bekerül egy hat éves gyerek, és mondjuk tíz éves koráig énekel kórusban, fiú fegyesen, az egészen fantasztikus zenei impressziót okoz a közönségnek. De mi zajlik le a gyerekekben? A gyerekek ugye elérnek most már elég korán 11-12 éves korukban a serdülésre. Azt, amit ők megtanultak az első négy év során, beidegeztek, reflexerűvé tettek, hogy a, a kottaképet milyen színvonalon szólít, szólaltatják meg, a megváltozóban levő képességeikkel nem tudják produkálni. Ez az a kor, amikor a gyerekek eltávolodnak, nem akarok kórusra menni, jaj már megint kényelmetlen, fáj, szeretnék mélyebb szólamba menni, és egy kórusvezető, aki szeretné ugyanazt a színvonalat produkálni, és szeretné ugyanúgy megnyerni azt a minősítést, azt az aranyminősítést, vagy egy nemzetközi kórusversenyen szerepelni, észreveszi, hogy a legjobb embereit kezdi elveszíteni. Vagy ha nem veszíti el, akkor mi történik? Saját magam esetében az történt, hogy észrevétlenül siklottam át a mutálás folyamatán, ez, ez körülbelül 10-14 éves koromig tartott volna, de mivel én egy erősen megfelelni vágyó ember voltam, ezért ezek a változások korlátozottan zajlottak le a testemben, alkalmas maradtam azoknak a magas szoprán egy szólamoknak az eléneklésére, és most már profi fejjel elkezdtem elgondolkodni, hogy vajon mi zajlott le ez alatt a testben? Vajon hagyta, a, hagytam én azt, hogy ez a második, másodlagos nem jelleg az én hangom teljes mértékben kibontakozzam, vagy ez le lett folytva ez a fejlődés, és bizonyos dolgok maradtak-e ugyanolyan méretűek vagy típusúak, mint gyerekként. 
És azt gondolom, hogy igen, saját esetemben az, hogy én egy drámai, de koloratúr énekes vagyok, tehát minden megtalálható, csak egy kicsit följebb, annak bizonyos fokig ez a nagyon intenzív gyerekkórusos éneklés az oka, illetve én akkor még, hát annak idején ilyen úttörő seregszemlék is voltak, tehát ott is feléptem, mint szólista, egyszerűbb Schubert dalokkal, elég magas fekvésben. Tehát, hogy az, az egy gyerek fejlődésére, ami 6 és 10 év között nagyon meglendíti egy énekes fejlődését, 10 és 14 éves kor között rendkívül akadályokat képezhet, főleg akkor, hogyha az illető gyermekben van lehetőség arra, hogy később professzionális énekesi pályára menjen. A, mi lenne itt a megoldás? A, az én gyerekkorosos múltamban is volt olyan megoldás, hogy volt egy fantasztikus hangképző tanárnéni Sebestyén Erzsébetnek hívták, és már régen meghalt, de ő felhívta a figyelmemet erre, hogy egy ilyen skálázás alkalmával, hogy te nem gondoltál arra, hogy énekelnél, mert akkor egy kicsit máshogy kellene ehhez viszonyulni, óvatosabban kéne szerepléseken is, kontrolláltabban kéne énekelned, hogy ne az legyen, hogy 1500%-ig mindent belátsz, és akkor utána másnap nehezen beszélsz, és 14 éves koromban eszembe nem jutott ilyen pályára menni. Tehát én megmondtam a vállamat, és akkor azt mondtam, hogy én csak a rét és a kodály angyalok és pásztorokjában bebikázom a főső szólamot, úgy, hogy mindenkinek a körülöttem lerepüljön a feje. Ezt a, az általános iskolai osztálytársai megerősíthetik, hogy ez így volt, mert mindenki így befogta a félfülét. önfejűségemből és előre nem látásomból biztos, hogy kárt okoztam magamnak később, ami egy állandóan megoldandó feladatot jelent. Tehát én azt tudom, hogy a saját olyan vokális problémáim, amin én állandóan dolgozom nap mint nap, évről évre, és néha van egy év, amikor csak egy kicsit tudok fejlődni benne, van amikor sokat, az annak az egyik bölcsője sajnos itt volt utólag. Tehát mindenki, akinek a szülője észreveszi 6 és 10 év között, hogy a gyerekében ö, indítatás van az éneklésre, az a mutálás alatti éneklést rendkívüli figyelemmel és lehetőleg szakértő bevonásával kísérje végig. Ö, ez nem jelenti azt, hogy 6 és 10 év körül gyerekeket kéne professzionális éneklésre tanítani, de a fiziológiai folyamatokat lekísérni, egy profi kórus mellett nagyon-nagyon jó lenne. Én régóta kikerültem ebből a közegből, tehát az is előfordulhat, hogy ma már ez mind rendelkezésre áll, és a gyerekeket így szűrik, de ezt nyomatékosítani szeretném, hogy nagyon sok minden már akkor eldől. A zenei hallás eldől hat éves kor előtt a memóriában, és a, az izomzat és a portosodáskor ez eldől hat és tíz éves kor között. És mi az, ami akkor utána történik, mondhatnánk? Ugye 10 év és 14 éves, 15 éves kor között óriási hormonális változások zajlanak az ember életében, és kialakul a személyiség. Kialakul az a fajta személyiség, hogy ha valakinek valamiféle ideája, vágya van, akkor azért mit tud tenni? Egészen másképp gyakorol valaki 6 és 10 év között, és másképp gyakorol valaki 14-15 éves kora között, amikor már érzi annak a súlyát, hogy minden, amit munkában és gyakorlásban belelak a, a, 
akár hangszerbe, akár az énektanulmányaiba, az később hatványozottan fontos lesz a számára. Tehát igazából azt gondolom, hogy profi éneklést elkezdeni csak az ilyenfajta személyiségváltozások után lehet. Mindenféleképpen kell egy égészeti szakvélemény, hogy a porcosodás befejeződött-e. Én kiegésztem a pályám elején dr. Balázs Boglárka, európai hírű foniáter volt, aki fölhívta a figyelmemet az egyik első vizsgálatnál 19 éves koromban, hogy nem zajlott le teljesen a mutálás. És aztán később, amikor Balázs Boglárka utódjához dr. Buda Bernadetthez jártam, azt mondta, hogy olyan furcsa a gégém, mint hogyha az egyik része felnőtté vált volna, a másik része pedig maradt gyerek. Tehát, hogy világosan lekísérhető, a múlt az ott hagyja a, a lenyomatát az ember fizikumában, és ez, hogyha az ember ügyesen használja, ez előnyé is változtatható. Semmiképpen nem tagadom meg a saját múltamat, és azt mondom, hogy jaj, de sajnálom, hogy gyerekkorosba jártam, mert ennek, ha egy kicsit rögösebb is út volt a következménye, de lehet, hogy éppen ettől lett egy egyéni hangszín, vagy egy egyéni hangkarakterem. De az biztos, hogy ezeket a stációkat nagyon nagy segítség, hogyha valaki tudatosan járja végig, és nem révül meg attól, hogy úristen, nekem bizonyos fekvésben nem úgy szól a hangom, mint egy másik ö, ö, társamnak a főiskolán. Ö, ki kell bogozni, hogy vajon az miért nem szól úgy. Ez nincs olyan, hogy ez ilyen adottság, és te törődj bele. Mindennek oka van a fiziológiai dolgoknak is, és a, a habitusbeli dolgoknak is. Mindent vissza lehet keresni a múltból, és meg lehet találni rá a gyógyszert. 